köszönöm, hogy mindenkit én beengedni, hogy a kicsi kaputoljás is igazából ebben a mai napban, mert hogy én alapvetően nyárszakos tanár vagyok, és nem tájégényi szakember, illetve tájorientációval foglalkozom, ami kapcsán hosszú-hosszú évek óta a diákok növedékeny személyiség és önismeretének fejlesztési az egyik központi téma a munkálkodásomban. Igazából, hogy is kerül ez a téma ebben a mai napban? Egészen közeli a példa az iskolából, hiszen itt ebben az iskolában is most már vannak olyan diákok, akikkel nap mint nap találkozunk, együtt dolgozunk, és megtapasztaljuk azt, hogy milyen más nehézségeik is vannak a zenek tanulásán, illetve a közismereti tárgyak tanulásán kívül. A művészeti képzésnek van egy óriási nagy előnye a normál közismereti tárgyak tanulásán kívül minden kategóriában, minden témában, mert van egy millik az önkifejezésre lehetőség, és igazából az általuk előadott darabok, vagy szövegutvány, vagy az előadásmódban, de alapvetően a lelki állapotunknak is hordozhatják egy üzenetét. A pedagógusok, vagyis mestereik elég szoros kapcsolatban vannak velük a mindennapokban, éppen ezért a nagy kérdés az, hogy van-e lehetőség észrevenni mégis ebben a szoros együttműködésben azt, hogyha valami nem stimmel a lelkükben, ha valami nem olyan, olyan jól működik az ő, én most kifejezetten a kamaszkor tájékán fogok példákat hozni, tehát hogy észre, van-e lehetőségük észrevenni, hogyha problémákkal küzdenek ezek a gyerekek, egyáltalán meglátják -e. Pedagógusként azt mondom, hogy nagyon-nagyon kevés az időnk arra, hogy a saját tantárgyainkon túl foglalkozzunk azzal, ami a gyereket esetleg kívülről a külvilágból vagy otthonról hozott problémaként nyomasztatja. De ha már meglátjuk, van-e rá eszközünk, és vagyunk-e kívülértokában olyan kompetenciáknak, hogy ebben segítsük őket, és egy igazából tovább tudjanak lépni konfliktus helyzeteikkel, nehézségeikkel, szorongásaikkal. Azok, akik a művészet területén elhivatottak, igazán nagy intenzitású érzelmi, pszichikai és fizikai termelésnek vannak ütéve. Talán ezek így nagyon súlyosan hangzanak, de hogyha belegondolunk, valóban így van, hiszen egész lényükkel, egész személyiségükkel adják át magukat a művészetet. Művészet. A mester érzelmi intelligenciáját nagy részben és nagyon nagyon jelentősen befolyásolja azt, hogy hogyan tudja ezt a problémát, illetve a gyermeknek a lelki világát igazából kezelni. Gyakran tud segíteni, de ez valószínűleg a feltételezésem szerint, és csak egy rövid időszakra hat ki. Nem hoz olyan mélyre a változást, hogy a gyerek, illetve a hiány, a növelékünk képes legyen stratégiában gondolkodni, és majd a legközelebbi problémát önállóan megoldani. Igazából a mester, ez egy fontos támasz a növelékünk, a diákunk mellett, ami segíti az ő művészi kiteljesedését, elhivatottságát, aminek nagyon-nagyon szerves része az, hogy a személyiségét is kell fejlesztenie, és azzal is kell foglalkoznia. Ez a néhány kép jól mutatja azt, hogy milyenek is a most képzésben lévő fiatalok. Milyenek is azok a fiatalok, akiket itt mi nap, mi nap a folyosón látunk, és azt gondolom, hogy nem túlzás az, amit a képen látunk. Szeretnék hinni, hogy nem ilyenek, de ilyenek. Tehát az első adatú alkalommal, ami alkalommal, amikor mi nem felnőttek, nem látjuk, hiszen az iskolában nem lesz tilos. Valami ketyerek hűtő a kezükbe kerül, amit azonnal nyomkodnak, de ami engem a leginkább zavar, az a jobb felső kép, hogy folyamatosan van valami a fülükben, tehát kizárják a külvilágot, és valami olyan világban élnek, ami mi számukra kedves. Nekem a középső kép kifejezetten tetszik, néha így érzem, hogy így élnek ezek a mai fiatalok. Valahol mindig benne vannak egy formány kérdés. Szeretnék, ha nem ilyenek lennének, de ez a jövő, ez a, ez a jelen, és ez a nagyon várható jövő. Milyenek is ők? Hát ez őket szoktuk úgy hívni, hogy most a modern időszakban azt mondjuk, hogy ők a Z-generáció, 95 és 2010 között születtek, javar részük itt van bent az oktatásban, őket már ugye 2010 óta követik a kicsik, az alfák, ők is már itt vannak, ez az abszolút digitális generáció. És ugye nagy kérdés, hogy mi, akik egyel a vagyunk generációban, vagy kettőben, Mennyire ismerjük őket? Meg tudjuk-e érteni ezt a generációt, vagy folyamatosan, örökösen ellenségként tekintünk a kis kütyűjükre, arra, ami a fülükben szól, és igazából arra, hogy annyira másoknak tűnnek, mint mi voltunk gyerekkorunkban. Tudjuk-e róluk, hogy igen, és nem, nem annyira rosszak ők, mint, mint, mint gondoljuk. Digitálisan sokkal műveltebbek. Ez 
ezt alá kerülni. De színesnek, kényelmesnek tűnnek. Szerintem, ha egy magunk elé idézzük diákjaink hozzáállását bizonyos feladatokhoz, akkor azt gondoljuk, hogy igen, ez a valóság. Gyorsan legyen kéz, minden kevesebb befektetéssel, és lehetőség szerint gyors legyen a profil belőle. Szívesen kísérleteznek, néha tényleg a hajam tényleg már, hogy milyen ötletekkel tudnak előjönni, de nagyon, ugye, hogyha nem gondolok arra, hogy ebben azért nagyon sok pozitívum is lehet, akkor a legkönnyebb azt mondani, hogy nem most erre nincs idő. Holott nagyon-nagyon okos és ügyes dolgokat tudnak benne megtanítani. Ami nagyon-nagyon jellemző, hogy folyamatosan ügyenik a külvilág visszajelzését. Különösen érvényes ez azokra a gyerekre, gyerekekre, a diákokra, akiknek napi nap meg kell mutatkozniuk a külvilág felé is. Ugye ezek a zenetőszet és diákai. Igazából a külső impulzus érje őket olyan hatás, hogy visszajelzést kapnak, nem pedig csak egyszerűen elvégeznek valamit, amire semmilyen reakció nem érkezik a külvilág. Az attitűdjük a pszichológusok szerint ez, hogy az élet rólam szól és én irányítom. Szeretnének a középpontban lenni, de ez nem mindig sikerül nekik, erről egy kicsit később. Önmegvalósítási pontokat keresnek olyan helyeket, ahol kiteljesedhetnek, akár művészetükben, akár tanulmányaikban, de ha valami nem sikerül, és hogyha ezt nem tudják megtalálni abban a pontban, akkor abban a pillanatban a képnél vagyják, és keresnek valami újat, és nagyon-nagyon gyorsan változik az ő életükben. A legrosszabb az, amikor feladják, amikor már nem adják őket úgysem. Hát ugye az online térben élnek, ott nagyon maga mutogatók, nagyon szívesen elmutatkoznak és olyan dolgokat is a világ elé tárnak, amit egyébként nem élenek. De az online térben zárkózottak, és én ezt az mind növetékeinkkel is tapasztalom. Nagyon nehezen lehet belőle bármilyen témával kapcsolatosan kihúzni a gondolatot. Igazából nem ismernek megnyilvánulni, és ö, talán olyan, mint hogyha egy olyan világban élnének, amiben nem mindenkit szeretnének belgetni, sőt, nekem van egy olyan érzésem, hogy magukon kívül egyre kevesebbet lehet. Nagyon, nagyon nagy jellemző, hogy korai életek. 5-6 éve későbbi idősebbeknek látszanak, nem hogy látszanak, nem csak a külsőségre gondolok itt, hanem viselkednek, olyan szokásokat vesznek fel, olyan dolgokat próbálnak ki, ami azért korukhoz képest még eléggé eh, idősebbekhez való inkább, de 5-6 éves kérdőként egyfajta infantilitás is megmutatkozhat náluk, hogyha éppen olyan fázisban vannak. Nagyon nagyon igénylik a felnőttek visszajelzését, ezt az előtt is mondtam, és ebben mi nem vagyunk jók, mert hogyha csak saját magunkra gondolunk, mi is mennyire jól esően fogadnánk, hogyha a munkánkra vagy bármilyen megnyilvánulásunkra érkeznének visszajelzések. Nem folyamatosan kritikálsz, elég gyakran jön. Szerintem sokkal könnyebben, mint egy pozitív megerősítés, de egyáltalán visszajelzés. Ezeknek a fiataloknak ez az életelem, kapjon visszajelzést. Hiteles emberekre vágynak a felnőttek körében, és ez a művészetükben is így van, és azok az hiteles emberek jelentik számukra azokat az igazolási pontokat, amilyenek kiélt és várni szeretnének. Látszólag nagyon lazák, maga biztosak, hatalmas az önbecsülésük, de emlőtt igazából egy nagyon jól elrejtett alacsony értékelés van. Nem igazán tudják elhelyezni magukat, tehát az én képük, a reális én képük nagyon-nagyon kialakulatlan. Hangsúlyozom minden, amit mondok, ez igazából hosszú-hosszú évek kutatásának az eredménye, és személyes tapasztalat is, és a reális én kép hiányát nagyon jól meg tudom élni akkor, amikor pályamérgetációval foglalkozzán, vagy nagyon túlértékeli a képességeit, és olyan irányba szeretne elindulni, vagy, és ez ugyanolyan arányban előfordul, mint az ellenkezője, hogy rendkívül leértékeli magát, és nem hiszi el magáról, hogy ő képes lesz oda jutni, ahová álmaiban szeretne. És nagyon szeretnének valahová tartozni, hogy őket fogadja el valaki, ezért csapolja a kortárs csoportokhoz, akármilyen irányzatokhoz. Ez az egyik legfontosabb szükségletük, hogy csapódhassanak valakihez, ha nagyon félnek attól, hogy kirekezti őket bármely közösség is. Nagyon sokszor kompenzálnak, szoktak ugye itt kevésbé ebben az ütőben, az ördöszödés, a beszédők, de ezzel azt kompenzálják, hogy ők rendkívül sebezhetőek. Negatív megjegyzéseket kapnak tőlünk, akkor teljes mértékben képesek összeomlani. 
és méghozzá olyan szinten összeomlanak, hogy mi ezt nem ígérjük meg, hanem túlcás lesz, vonogatja a vállát, flegma, esetleg, és nem is gondoljuk, hogy ez nem rosszosság, hanem így próbálja önmagát védeni. Nagyon-nagyon tanácstalanok tudnak lenni, bennünk keresik a biztonságot, a pedagógusok a nemestereiben, szoronganak. Én, amit a, itt ebben az épületben megélek, felsős gimnazista diákoknál, mindig az azon arra a gondolkodásra is engem, hogy vajon mi hibázunk mi felnőttek pedagógusok, hogy miért tettek, miért szoronganak, miért, merik, miért nem merik megmutatni, hogy milyenek is ők valójában, mennyi mindent tudnak, orrontjuk el. A körvilág hatásai igazából hatnak az én képükre, társas kapcsolataikra, önértékelésre, amit nagyon-nagyon nagy hangsúlyra. Nem kész személyisége. Szeretnének azok lenni, de nagyon formálhatók és formálódnak is. Nem tudnak konfliktust megoldani. Ez az egyik legnagyobb problémám ezzel a korosztályjal, mert a konfliktus helyzet bármilyen kudarc akármi, kihátrál, leginkább kihátrál, nincs megküzdési technikájuk, mert nem tanítjuk neki, nem, nem igazán van rá lehetőségünk. Nekünk pedagógusoknak vagy mestereknek kell segíteni őket abban, hogy megtalálják és elfogadják magukat. Mit adhat az iskola, mit adhat a képzés? Hát nagyon szeretném, hogyha ez itt, amit felsorolt a Sütler Szexáli kettős, az biztosan így is lenne. Ezen érdemes elgondolkodni, hogy tudjuk-e ezt adni abban az viszonylag nagy újra számban, amiben mi ő velük szakmai dolgokkal kell, hogy foglalkozni. Saját lehetőségeket és korlátok felismerését, belső stabilitás, ebben nagy szerepünk van nekünk, pedagógusoknak, meg tudjuk erősíteni őket abban a jó. Ez a lényeg, ha meg tudjuk, akkor el fogja hinni magáról, hogy ő erre képes, bátran mehet kiállni, bármilyen helyzetben, és képes azt adni, amire mi ők tanulni. Személyes autonómia megteremtése, a változó világban való tájékozódás képessége nagyon elveszettek tudnak lenni, amikor elengedjük felnőtt ki a kezüket, nagyon-nagyon sok kudarc érni őket. És igazából esélyt is kellene, hogy adjunk, hogy a saját értékrendjüket ki tudják alakítani, ehhez mi adjuk a mintát, aki feles felnőttek vagyunk. És ez igazából az lenne a szép, hogy az iskola, ugye mindig ezt mondjuk, az élettel készíteni fel őket, és az életben nevelni őket, ahhoz, hogy ez valóban így legyen, ahhoz nagyon fontos, hogy ezt a fajta önismereti kultúrát elsajátítassuk velük. Megtanítsuk őket, hogy hogyan tudják kifejezni önmagukat, hogyan tudnak hatékony önszabályozó stratégiákat alkalmazni minden a során, és hogyan tudják igazából önmagukat sikeresen megvalósítani. Mert csak akkor képesek igazi önmegvalósítása, hogyha tisztában lesznek a saját erényeikkel, a tisztában van a saját képességeikkel, hibájuk, hibájukkal és az adottságaikkal is. Ezt ez reálisan teszi. És hát fölése alányítja. És hát akkor lesz az sikeres személyiségük, hogyha reális az önértékelésük, illetve az önismeretük és önértékelésük. Mi vezethet eredményre? Mi az, ami nekünk segít, akik velük foglalkozunk, akik őket képezünk? Ugye itt hallottuk az előbb, hogy 15-19 éven keresztül is tanulnak, aztán ott a frusztráció, hogy de mire is volt ez a sok és hova jutok el. Hát ez, ez azért folyamatosan benne van a munkában. Nagyon fontos, hogy folyamatosan nagyobb visszajelzést erősítsük meg őket. Hogyha az iskolában alkalma van a társaival összehasonlítani magát, már pedig van, hiszen különböző fellépéseken, koncerteken megmutathatja magát, és megláthatja a többieket is, akkor ezzel is nagyon sokat segítünk, hogy el tudja magát helyezni. Önismereti munka keretének biztosítása az én szívügyem. Mert nagyon vallom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne ennek a korosztálynak, ha már ha több nem is, de havonta legalább egy olyan alkalom, ahol saját magukkal megismerkednek, mielőtt a világgal kellene boldogulni. Ha ez csoportban történik, ugye tudjuk, hogy nekik a legnagyobb igazodási pont a kortás csoport, annak olyan ereje van, ami az egész munkájukra ki tudhatni. A támogató légkör az nyilvánvalóan is elérhetetlen. Igazából mi történik egy ilyen alkalmon, feszültségnek oldó technikák, probléma megoldó technikák elsajátítása és biztonságos lépések tanítása egészen a célig, ami majd a sikeres művészi kiteljesedés lesz. A tematika, hogy mi is, mit, mivel is lehet ilyen alkalmakkor foglalkozni, nyilván egy ismeret, aki megért ilyet, az tudja, hogy mennyi mindent felszínre tud hozni. 
és ezáltal a saját határok tágítása elhiszem magamról, hogy, és ez nagyon-nagyon fontos. A sikerek és a kudarcok nem kell, hogy feltétlenül visszavessék azt a növendéket, és aztán esetleg teljes mértékben kell a későbbi munkája elől, hanem igazán, ha megtanítjuk őket ezt teljesen értelmezni, akkor pontosan azzal segítjük, hogy tudni fogja, hogy a kritikák arra szolgálnak, hogy őt továbbfejleszték és előrevigyék. És hogyha vannak már, akkor a meglévő eszköztárékat is tudjuk fejleszteni. Mik a várható eredmények ezzel kapcsolatosan? Javul, jobban tudnak figyelni. Jobban tudnak koncentrálni arra, amit minden nap, este 6-ig, 7-ig, 8-ig, akár 7 végén is tenniük kell. Nem szoronganak annyira, mint ahogy én ezt most látom. És igazából az önmegvalósítás és a művészi kiteljesedésen is egy alapját tudjuk képezni. A stressz és a kiégés is kezelhető, illetve megelőzhető ezen a jót, inkább megelőzhető lenne. A kamaszkori kríziseknek benne előforduló problémák nem lesznek negatív kihatással a művészi és előadói gyakorlatokra, hiszen megtalálják azokat a coping, vagyis megküzdési technikákat, amikkel feldolgozzák az esetleges nehézségeiket. És ez teljes mértékben az egész képzés és teljes művészi pályájukra most pozitív hatással tud lenni. És művészetük által a bennünknek születő élet sugárzásának tudnak igazából a közvetítői lenni, és ezáltal tud kiteljesedni a művészetük is, ez mindez, amit tanulnak. Én egy idézetet hoztam zárásként, nem is olvasok fel, mert magasására bizony, és én azt gondolom, hogy minden, minden művészeti képzésben és művészeti képzésen kívül az oktatásban élő diáknak nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezekkel valamilyen formában kapcsolatba kerüljön, mert azt gondolom, hogy a felvázolt pontot is igazolják, hogy ezek nagy segítséget tudnak jelenteni a kiteljesedésük érdekében. Köszönöm szépen!